சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் சுற்றமாய் சூழ்ந்துவிடும் இதன் பொருள் என்னவென்றால் பெரியோரின் இயல்பு சிற்றினத்தை அஞ்சி ஒதுக்கும் சிறியோரின் இயல்பு அதையே சுற்றமாக எண்ணி தழுவி கொள்ளும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இந்த படத்தில் நடிக்கக்கூடிய நபர்களை எல்லாம் நம்பாதீங்கப்பா அதாவதுங்க ஏன் நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி என்ன வேணாம் பண்ணுவாங்க அவங்க இப்போ சில சமூக நீதி கோட்பாடுகள் இப்போ சில தேசிய கோட்பாடுகள் இல்லை சில ஆன்மீக கோட்பாடுகள் அதை பேசுனா நாலு பேர் நம்மளை பற்றி பேசுவான் அந்த பேச்சினால நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த படம் ப்ரமோட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னா அதை பற்றி பேசுவான் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கெல்லாம் இதை பற்றி அக்கறை இருக்கானா ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் யாராவது கொஞ்சம் அரசியலோ சமூக கருத்துக்களையோ பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நெல் இதே மாதிரி பல பேர் பேசியிருக்காங்க அவங்க எப்படி கலர எப்படி டைப் டைப் போயிருவாரு <laughs> போயிருவாரு <laughs> இவங்களோட அந்த இரட்டை முகம் ஹிப்பாக்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது வெளியே வருது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை எதிர்க்கணும் நீட் தேர்வை எதிர்க்கணும் சமச்சீர் கல்வி சூப்பரானது இப்படின்லாம் சொன்னவங்க சொந்த பசங்க அப்படின்னு வரும்போது விவரமாக எங்கே பெஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ எங்கே பெஸ்ட்டு எஜுகேஷன் பாலிசி இருக்கோ அங்கே கொண்டு போயிடுறாங்க ஆனால் இவங்க பேசக்கூடிய பேச்சை கேட்டு இங்கே ஃபயர் விட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்க ஆஹா இங்கே சமூக நீதியின் பாதுகாவலம் பாவ எவ்வளோ சூப்பராக பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்க உங்கள் குழந்தைகளை மறுபடி அதே லெவலில் வச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையிலே அப்படி அக்கறை எழுதுன்னா சில ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சில கலெக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பசங்களையும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேயே படிக்க வைப்பாங்க அதாவது கலெக்டர் கீழே அந்த டிஇஓ எல்லாருமே இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் அங்கே குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் சரியில்லா பொதுமக்கள் தானே அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க நமக்கு என்ன அப்படின்னு எழுந்துட முடியாது என் பிள்ளையும் படிக்கிறான் எனக்கும் அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு இன்னும் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு கலெக்டராக நான் என் குழந்தைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களை பார்த்துருக்கோம் அவங்க ஹீரோஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜை யூஸ் பண்ணி எப்படி அதுக்கு வேண்டி ஒரு மக்களை ஒரு ஃபாலோவிங் கொண்டு வர வேண்டியது அதை வச்சு எப்படி தனக்கு ஒரு ஃபேமு பாப்புலாரிட்டி தன்னோட பிஸ்னஸை ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க அதாவதுங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் ஹிப்போக்ரட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா தயவு செய்து அவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த சமூக கருத்துக்கள் எல்லாம் நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க பேசிட்டு போங்க எல்லாருக்கும் கருத்து இருக்கலாம் பேசிட்டு போங்க ஆனால் அவங்க ஏன் பேசுகிறாங்க எதுக்கு பேசுகிறாங்கன்னு அவங்களோட செயல்பாடை வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நபர் அதிமுக அரசு இருக்கும்போது அது இது அப்படின்னு சொல்லி கொந்தளிச்சார் இப்போ ஏதாவது வாய திறக்கிறாரா எவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதாவதுங்க இந்த ஜெய் பீம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் சரிங்களா அந்த ஜெய் பீம் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னா இந்த லாக்அப் டெத்து அதாவது போலீஸ் எக்ஸஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டார்ச்சரு போலீஸ் டார்ச்சர் இதை பற்றி எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிடையாது அதில் தான் வந்து இவர் ஹீரோவாக நடிச்சிருப்பார் அந்த ஒரு பேரிக்கே நாலு அடி இருக்கும் அதை ஜம்ப் பண்ணி தாண்டுவார் ஏதோ பெரிய ஹை ஜம்ப் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி போய் கோர்ட்டில் நான் வரி கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பர்ட்டு அங்கே பிஆர் அம்பேத்கர் மாதிரி இங்கே அப்படின்னு ஒரு பில்டப் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஃபேன்ஸு மேட்ரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசு வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ சம்பவம் நடந்திருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அம்பா சமுதிரத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு அலிகேஷன் நடந்திருக்கு வாயே திறக்கல மௌன பரதம் வேங்கே வயலில் நடந்த அந்த சம்பவம் அது எவ்வளோ பெரிய சம்பவம்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றியெல்லாம் பேசவே இல்லை இருள சமுதாயத்தை பற்றி பேசினாங்க இங்கே பட்டினத்த மக்களுக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அதை பற்றி வாயே திறக்கல அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த டிக்கெட்டு என்ன இந்த இந்த தியேட்டருக்குள்ளே டிக்கெட் எடுத்தும் டிக்கெட் எடுக்க வந்தால் தான் இன்றைக்கி பெரிய ஆள் ஆகிறோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம நரிக்குறவ சகோதர சகோதரிகள் அவங்க வந்துட்டு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு தியேட்டருக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நடிக்கிறது தானே ஆ இதை வச்சு தானே இந்த டிக்கெட்டை வச்சு தானே உங்களோட பழக்கம் நடக்குது இதை பற்றி ஏதாவது பேசணும் இல்லை பேசவே இல்லை ஸோ இந்த கருத்துக்களெல்லாம் நீங்கள் பேசணும்னு ஒரு நடிகர்கிட்ட நம்ம சொல்ல முடியாது பட் மக்கள் கிட்ட சொல்லலாம் சார் நல்லா புரிஞ்சுக்க
ஸோ இந்த ஜெய்பீம் படத்தை பற்றி நான் ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முக்கியமான சம்பவம் நடக்குது ஜெய்பீம் படத்தில் ஒரு சீன் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு சூர்யா அவர்கள் கால் மேலே கால் போட்டு படிக்கிறாரு ஒரு குழந்தையும் அதே இடத்துல கால் மேலே கால் போட்டு அப்படியே உட்காந்து படிக்குது ஸோ நாங்கள் தான் ஃப்ளாக் பேரட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நாங்கள் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா எல்லாரும் சமம்டா எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ண இந்த மூவியில் ட்ரை பண்ணாங்க நடிகர்கள்லாம் பயங்கரமான ஆட்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பர்சனல் செயல்பாடு இவங்களோட சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடு அப்புறம் மூவியில் காட்டக்கூடிய பிம்பம் இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட டேக்டிக்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களோட டெக்னிக் அவங்க பண்ணிட்டு போட்டோம் ஆனால் பொதுமக்கள் முட்டால் ஆகக்கூடாது தயவு செய்து முட்டால் ஆகாதீங்க இந்த இடத்துல இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்களா இந்த இந்த சீன் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கீழடி போயிருக்கார் கீழடி அருங்காட்சியகத்துக்கு போயிருக்கார் இவர் போகிறாரு ஒரு நாலஞ்சு காரில் போகிறாரு ஒரு பதினஞ்சு ஆட்கள் கூட போகிறாங்க இவர் இவரோட ஃபேமிலி அப்புறம் சிவகுமார் அவர்கள் செல்ஃபோன் அங்கே உள்ள சிவகுமார் அவர்கள் இவர் எல்லாருமே போகிறாங்க போயிட்டு இந்த அருங்காட்சியகத்துக்கு போகும்போது யார் ரிசீவ் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னா சு வெங்கடேசன் எம்பி சு வெங்கடேசன் அவர்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க இது கம்யூனிஸ்ட் அவங்க பண்ணக்கூடிய வேலையெல்லாம் பாருங்கள் எங்கேயா கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் அங்கே இருக்குது இவர் வந்து கூட்டு போகிறாரு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் அது ஃப்ரீயாக இருந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து காசு டிக்கெட்டு டிக்கெட் காசு கொடுத்து போனோம் காலைல பத்து மணி டு ஆறு மணி வரைக்கும் அந்த அருங்காட்சியகம் திறக்கப்படும் ஸோ அந்த கீழடியில் அகல பண்ணப்பட்டிருக்கல அந்த கீழடியோட வரலாறு அங்கே என்னெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணப்படும் ஸோ இவர் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மணிக்கே போயிட்டாரு உள்ள ஓகே ஏன்னா இவர் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டோ இவர் ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பரானு கூட தெரியல எதுக்கு இவருக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நமக்கு தெரியல சரி அது எல்லாத்தையும் கொடுத்து உள்ளே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க பத்து மணி ஆயும் திறக்கலை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே வந்து கொந்தடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன சார் இது ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் எங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க எவ்வளோ நாள் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்து விட்டுருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிலில் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ ஞாபகம் பண்ணுறேன் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த குழந்த ஒரு கஷ்டப்பட வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு குழந்த சமமாக உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு படிக்குது ஆனால் நிஜத்தில் என்ன பண்ணுங்கள் இவங்களோட ப்ரிவிலேஜ்க்கு வேண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வெயிலில் அதுவும் இந்த இந்த சீசன் எவ்வளோ வெயில் இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த வெயிலில் காக்க வச்சுருக்காங்க வெளியே அந்த கன்சிடரேஷன் கூட இல்லாத ஆட்களை கொண்டாடும் போது மக்கள் யோசிக்கணும் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் படம் நல்லா இருக்குது நல்லா நடிகனா ஓகே போங்க படத்தை வாங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க தயவு செய்து தமிழகத்தில் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஆஹா என் தலைவண்டா அப்படின்னு சொல்ல யாராக இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் நல்ல நல்லது பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்க நல்லது பண்ணிட்டு சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள தெரிஞ்சதுன்னா அவங்கள பாராட்டுங்க அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆனால் இந்த நபர்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சீன் எல்லாத்தையும் படத்தில் வச்சுட்டு தன்னை வேறு லெவலில் ஒரு பிம்பத்தில் ப்ரமோட் பண்ணிட்டு வெளியே குழந்தைங்க இங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அதை கூட கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல் இருக்காங்க இது என்னன்னா நவீன தீண்டாமை அப்படின்னு சொல்லப்படுது காரணம் என்ன யார்கிட்டலாம் காசு இருக்கோ பொருள் இருக்கோ யாரெல்லாம் சொசைட்டியில் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கானோ அவனுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது மற்றவனுக்கு ஆக்சஸ் டினை பண்ணப்படுது ம் நீங்கள்லாம் சோசியலிசம் கம்யூனிஸ்டத்தை பற்றி பேசலாமா இது எவ்வளோ பெரிய அராஜகம் தெரியுமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் கூட பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இது பாருங்கள் இதுலேயும் பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இருக்குன்னு சொல்லப்படுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஏன் இங்கே வராருனா அகே நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இவர் மும்பை போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அது இதுன்னு சரி அதெல்லாத்தையும் அவர் செட்டில் ஆகிட்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி தமிழ் கலாச்சாரத்தின் பெருமையை எடுத்து உரைக்கும் ஒரு அருங்காட்சியகத்துக்கு போய் அங்கே போய் பார்வையிடுற மாதிரி சொல்லுவோம் அங்கே வந்து இவரும் சந்தோஷப்பட்டுருவார் அவரும் சந்தோஷப்பட்டுருவார் நம்ம மெசேஜும் போயிடும் அப்படின்னு ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி போகும்போது இயல்பு வெளியே வரும் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் நாள் மறைச்சி வைக்கலாம் ஆனால் இயல்புங்கிறது எப்படியும் வெளியே வரும் நீங்கள் என்ன தான் நான் மக்களின் தலைவன் சொன்னாலும் எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த யோசிச்சு பார்ப்பாங்க ஆஹா தார் ரோடு போட்டு கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ளே போன நபர் தானே நீ அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் இயல்பு வெளியே வந்துடுச்சு அவருக்கு வந்து அவர் தனியாக தான் போவார் ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போய் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போய் பார்க்க வேண்டியது தானே இந்த அளவுக்கு தான் அவங்க சமூக நீதியா இதான் அவங்க சமூக உரிமை என் பசங்களோட போய் பார்த்தா என்னதுக்காகவும் ஒரு வேலை இப்படி இருக்குமோ சிவகுமார் அவர்கள் வருவாங்க யாராவது செல்ஃபி
இது எங்கே நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது அதிமுக எம்எல்ஏ அன்பழகன் அவர்கள் அவர் எழுந்திரிச்சு படிக்கிறார் எழுதி வச்சதை ஒரு ஒரு பேப்பராக கையில் எடுத்து வச்சு படிக்கிறாரு அப்போ அந்த நேரத்தில் குறுக்கிட்ட மன்மிகு அவைத்தலைவர் நம்மளோட அப்பா அண்ணன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவதுங்க எனக்கு முன்னாடி சபாநாயகராக வந்த பிடிஆர் பள்ளிவேல் ராஜன் அவர்கள் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகிதம் பார்த்து ரொம்ப நேரம் படிக்கக்கூடாது அது சட்டசபையில் அப்படி படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அதாவது நீங்கள் மூத்த உறுப்பினர் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நான் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை எப்படி நான் குறை சொல்ல விரும்பவில்லை மனதில் வைத்து பேச வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு துரைமுருகன் அவர்கள் எந்திரிச்சு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா சார் குறிப்பு வைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவர் ஏன் அதை சொல்றாரு அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் வருவோம் பட் குறிப்பு வைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதை ஃபுல்லாக பார்த்து சொல்லக்கூடாது <laughs> இருக்க மாட்டாங்க பல பேர் அரசியல் இருந்திருக்க முடியாது தமிழக அரசியல் வரலாறே மாறி இருக்கும் நாங்களும் ஜெயிச்சிருப்போம் அவர்கள் சொல்லியிருக்க வேணும் காரணம் என்னன்னா துண்டு சீட்டு வச்சு படிக்கக்கூடிய நிறைய ஆட்களை பார்த்திருக்கோம் துண்டு சீட்டு வச்சே தப்பு தப்பா படிக்கக்கூடிய பல ஆட்களை பார்த்திருக்கோம் இதெல்லாம் இருக்கும் போது எதுக்கு இந்த அட்வைஸ் அதிமுகவுக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னு தெரியல அப்பாவு அவர்கள் மூத்த தலைவர் அவர் வந்து சபாநாயகர் அதனால சபையில அவர் தான் கிங் அவர் சொன்ன ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும்ல ஒருவேளை அவரை சொல்லியிருப்பாரோ அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் அது நமக்கு தெரியல பட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியல இவர் இப்படி சொன்ன புள்ளி விவரங்களுக்கு புள்ளி விவரங்கள் எதுவும் தப்பாகி விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் கையில் இந்த பேப்பரை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு இபிஎஸ் அவர்கள் சொல்கிறார் உடனே அப்பாவும் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேஜ் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் அதை ரெண்டு லைனில் கொண்டு வந்து சொல்லணும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு காரணம் என்ன அவர் சொல்கிறது ஒரு நியாயம் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சபையோட டைம் ரொம்ப கம்மி எவ்வளோ நாள் கூடுது எவ்வளோ டைம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு சின்ன நியாயம் இருந்தாலும் இபிஎஸ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் நாங்கள் ஏன் இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது பார்த்து எழுத கிடையாது <laughs> எப்படி அவர் பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வைரல் பண்ணுவாங்க முக்கியமான மக்கள் பிரச்சனையாக கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஊடகங்கள் இருக்கு அந்த அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமை அவர்கள் பேசின விஷயத்தை கொஞ்சம் பார்த்துவாங்களே ஆடுற மாட்டை ஆடி கறந்து பாடுற மாட்டை பாடி கறந்து அரசாங்கத்தின் திட்டம் என்கின்ற பாலை இல்லாத ஒரு இல்லங்களை சரியாக முறையாக சேர்க்கின்ற நிர்வாகத்தின் பெயர் ஸ்டாலினிசம் ஸ்டாலினிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காரு இதனால மக்களுக்கு அஞ்சு பைசாக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த துண்டு சீட்டு வச்சு படிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மேதாவி சொன்ன முக்கியமான ஒரு கோட் ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யார் சொன்னால் அப்படின்னு நீங்கள் போய் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு போவோம் கேரளா என்ன ஆகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைக்கம் வைக்கம் வீரர் வைக்கம் வீரர் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க பார்த்தீங்களா ஈவேராவை அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு அவரை பற்றி பெருமையாக பேசுறதுக்கு எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் விடமாட்டார் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய மேதாவிகள்லாம் இருக்காங்க சுப்பிரமணிய பாரதி அவர்களை பற்றி பேச மாட்டாங்க உ வே சுவாமிநாத ஐயரை பற்றி பேச மாட்டாங்க ஜி டி நாயுடு அவர்களை பற்றி பெருசாக எதுவும் பேச மாட்டாங்க பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவரையாவை பற்றி பேச மாட்டாங்க இல்லை வேலுநாச்சியாரை பற்றி பேச மாட்டாங்க மருது சகோதரரை பற்றி பேச மாட்டாங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த வரலாற்றில் முக்கியமான மனிதர்கள் அது எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சிருவாங்க வேறும் ஏ வேறா தான் காரணம் என்ன அதுதான் இவங்க அரசியலுக்கு உகந்தது சரிங்களா இவங்க என்ன பண்ணுறாருனா இங்கிருந்து தலைவர் வந்து இங்கே போகிறார் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து கேரளாவுக்கு போகிறாரு கேரளாவுக்கு போயிட்டு அங்கே மலையாளத்தில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு கடலின கர போனோரே காணான் பெண்ணினே போனோரே போய் வரும் போல் எந்த கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு மலையாளம் தெரியும் இருந்தாலும் அவர் மலையாளம் கற்றுக்கிட்டு சும்மா விளாசுறா இருப்பாருங்களேன் வைக்கியம் சத்தியாகிரகத்த நூறாம் வசிகம் கம்பீரமாய் நடத்தான் ஏற்பாடு செய்துட்டுள்ள பகவான பெற்ற கேரள முக்கியமந்திரியும் எந்த பிரியப்பட்ட சகாயமாய திரு பிணராய் விஜயன் அவர்களே பகவான பெற்ற மந்திரிமாரே பகவான பெற்ற கேரள பிரதிபக்ஷ நேதாவு அவர்களே பகவானப்பட்ட நியம சபா சமாஜிகரே 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ ഡി എം കെ ട്രഷറർ തെരു ടി ആർ ബാലു എം പി അവർകളെ തമിഴ്നാട് സി പി എം സെയലാളർ ബാലകൃഷ്ണൻ അവർകളെ എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എം എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കേരള നവോദന സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള പാർട്ടി നേതാക്കളെ ദ്രാവിഡ ഭാഷ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ മറിയുന്ന അണൻ വിവേക് അവരുടെ ഞാപകം വരുത് എന്റെ വീടി മലബാർ വീടി എന്റെ മേളം ചണ്ട എന്റെ രാഗം കത്ത കേളി അഭിങ്കര വിവേക് അവരുടെ വിഷയം ഞാപകം വരുത് ബട്ട് ഇരുന്നാലും മുതലോരെ ഉള്ള പാരാട്ടം കണ്മണ്ണ എന്നതാണ് തമിഴ് മുട്ടും തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് പണോന്ന് സോണാലും അത് പ്രൊമോട്ട് പണ്ടതില്ല പെരസ ഓണം മണ്ടതില്ല വേറെ സൈഡ് ബട്ട് എന്ത ഊർക്ക് പോയി എപ്പടി പേസ്നാ അത് கரெக்ட்டா இருக்கும் அவருக்கு தெரியும் ஆனா இங்க இவர் எங்க பாத்து தான் படிக்கிறார் அது சுண்டி சீட்டா இல்ல பெரிய சீட்டா அப்படி நமக்கு தெரியல பாத்து படிக்கிறார் ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கார் அதுக்கு வேண்டி பாராட்டுகள் அந்த முயற்சியில மக்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குமானா நமக்கு தெரிஞ்ச எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது தமிழ்நாடு கேரளாவும் இணைந்து போராடி கிடைத்த ஒரு வெற்றி இந்த வெற்றி அப்படின அவர் சொல்றாரு உடனே இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் எல்லாம் இத வச்சு என்ன ப்ரமோட் பண்ணலாம் ஸ்டாலின் அவர்கள் அங்க போய் இருக்காரு ஏதாவது ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அது டார்க் மேட்டர்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து டார்க் எனர்ஜினா என்ன காஸ்மோஸ்னா என்ன அப்படின்னு அவர் சொன்ன விஷயம் இன்னொரு பக்கம் பாரதியார் அவர்கள் மக்களுக்கு புரியும் அளவுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஒரு ஸ்டேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் இதில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் வேற எந்த ஒரு லீடர்னையாவது தமிழ்நாட்டில் இதை ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுமா யோசிச்சாவது பார்க்க முடியுமா இவருக்கும் அவருக்கு தான் போட்டி ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்கிறவர் அந்த அவர் இதை புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பாருங்க ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லீடர்ஷிப் இங்கே எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க ஆமா பெரிய குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை பெரிய அரசியல் பேக்கிங் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் பிறக்கவில்லை சொத்து இல்லை சம்பத்து இல்லை பட் இருந்தாலும் நேர்மையும் முயற்சியும் நாலேஜும் இருக்கு மக்களோட நம்பிக்கை இப்ப மெல்ல மெல்ல வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கடலா மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னால் பார்க்க முடியுது ஸோ இதுதான் நீங்க கம்பாரிசன் பார்க்கணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கினேன் he found out that 69% cosmological constant in 1916 what einstein said that 69% is nothing but dark energy in this equation also he was able to find exactly 69% of this universe is dark energy which is matching with 69% of cosmological constant of einstein which clearly means einstein was somewhere in 1916 to come 2011 again a nobel prize was given for cosmos three people got it and they went one step further to talk about the accelerating nature of the universe there they they, they moved a little bit closer to what einstein was trying to say in 2011 they mentioned yes there is dark matter there is dark energy and uh, in the in the nobel prize acceptance speech they said we are like lkg students first standard students and universe is like a phd we are trying to reach there now with this argument i'm coming back to mahakavi parati now in one of mahakavi bharati's uh, literature sir very beautifully he writes parashakti nanai aval mannile aakarshana tiramaiye nerthinal adu porutkalai nilai padutugirathu malai namadu thalai mel puralavillai kadal namadu thalai mel kavilavillai oorgal kalaindu pogavillai ulagam ella vagailum iyal perugindrathu idellam avaludaiya thiruvarul he says 
For a person who is just getting, reading it, reading Mahakavi Bharati very normally, we might say gravity. But Einstein in this is going much beyond gravity. Parashakti and possibly maybe 50 years from now when we say Parashakti could be dark energy. And Einstein is somewhere there, dark energy and Bharati is somewhere there around 1960, same period, giving a definition of Parashakti, the, the, the highest possible energy that is available in the universe. Then he talks about the internal balancing mechanism. He goes beyond gravity. He goes beyond, he talks about an universal energy that is holding everything in its place. Because the cosmos is going at a rapid speed. Milky Way galaxy is traveling at a rapid speed, spinning on its axis. But no disturbance, which is beyond gravity, some energy is holding forth in it. So that is why he says, Malay namadu thalai mel purala villai, kadal namadu thalai mel kavila villai, urgal kalaindu poga villai, ulagam yella vagailum, Iyal perikintra de. Idellam awal udah yatiru varul. When he comes back to the word called tiru varul, uh, Aravindanji, you know very well. But when Mahabadi, Mahakavi Bharati talks about tiru varul, it doesn't. I find it very hard to find a suitable English word for arul. A lot of people give. Uh, it is this, it is that. But I don't think there is an any equivalent word for arul. The more I read into it, the more I see it. Since I am also a person interested in science, that is why initially I said merati raram. You, find, you, are, you are afraid of what Bharati is coming to it. So this is the initial comment I can make, uh, Arvindamji. Thank you. Oh, it is really enchanting and, and actually we are all blessed to have a leader who can talk these things to this generation. Hey guys, Ele Bharatoda Facebook page follow pananga, support pananga, other kuna link and angle kutraka. If the Yampana put up in Padina, easy aga Facebook Mulamaga, then you share pana, YouTube share pana the Kashno, Abdina camera the Migala, Okande, in the page create Punikanga, other of the Viga, Nandri. Padre Jana Manasa or Brombin Padina, in the actors Alatim Kondar Lanta Pale, see Namuke, Yelbagwe, Namkur artistic heart, other Yelisa and Alagam Yena Valanjari, Namunda, aha, Abdina enjoy Panakuri art. Anna, Havanga in the Samuka Karto, Arasil Kartuko, Pesum Bode. Take it with a pinch of salt and so long, a barrel of salt. Yana Yinge Arasielum in the cinema home Yelam one pull one in the so in your pace langana, Adaka Yirkum of Digger Vish at the Kunjo Yoshikonga. In get the Bombay Poe Sitla Bode, in get Ravi a model education of super arc of being revisham, Ungulke, Tenjurko. So again, Allah Yendor Mudio Kumbodom, Yendor Nabrim support Matamani Kunja Yoshiparga, Yam de Pesanga, Abdin Yoshipatina, Palavisham Ungulkurim, Ungla emotion, Yungla capitalized Panada, the end and Adil Lanam Seri and the artist and Lanam Seri. Our week on America Vanda, Abdin.